老爷，知不知道今天是什么日子呀？什么日子？啊？告诉他，老爷，今天是七夕节。哦，我还以为是大清国纪念日呢。嘿，嘿，你还敢想啊？嗯，《诗经》有云：“七米之女，终日七香。”随则七香，不成报章；完比牵牛，不以服香。老爷，这是什么意思啊？嗯，这是《诗经》中引诵七夕的句子。喜鹊，为什么叫七夕节？你知道吗？嗯，不知道。<笑>我也不知道。七夕节也叫七巧节，是少女讨巧的日子。少女讨巧？为啥少女讨巧啊？是为了让自己做的活计好看而已。所以说，从今以后，喜鹊，你要用心的学习织布纺线了。那夫人不什么也都不会吗？哎哎哎哎，那是丫头，你会聊天吗？你？当然了，夫人也不会。但是夫人命好，谁说我命好啊？当初我保护着贵妃娘娘，还不是凭着一刀一剑杀出条血路，绝非浪得虚名。哦，那是那是那是，夫人的武功超群，绝对是天下第一呀、啊！啊，如果夫人提枪上马，犹如霸王重生；如果夫人手挥大刀，也是一位刀客；夫人手持宝剑。也是个贱人，你才是贱人呢！喜鹊，老爷，给老爷我更衣。是，老爷。贱人，贱人，贱人，贱人。她是我大姨姐，你为什么击鼓？有何冤情？呃，是啊，姐，你有什么冤枉非得击鼓惊动我们大老爷？我有状纸。哦，老爷，我姐她有状纸，呈上来。哎翁状书大，瓜田李下，当嫁不当嫁，请替民女做主。姐，你要改嫁？嗯，那你跟你妹妹商量了没有啊？我改嫁，我跟她说得着吗？那倒是。事关风化，女人轻易不能改嫁，本县不准。哎，老爷。老什么爷？老爷，退堂。哎呀，夫人，你听我解释好不好？你凭什么不让寡妇再婚呢？夫人息怒，你听我把话说完。万，寡妇改嫁，事关风化，不能掉以轻心。吐，理由不足，说什么翁状书大，瓜田李下。依本县看来，有点嫌弃之意，啊
，子睿。待本县调查清楚之后。如果他真的是劫猎无亏，待我奏明圣上，赐他贞节牌坊，以教化一方。说完了，没了。我的乖乖，那得守一辈子寡呀。说对了，你多缺德呀你！啊，这怎么能叫缺德呢？再说了，这是本官的公务之事，你少插嘴啊。哎，要不咱们现在一起吃饭去吧？不吃。那我一个人可去吃了。你敢？我还真不敢。老爷，老爷，老爷夫人可活不了了。慢慢说，怎么了？夫人，你赶紧打我，我不跟他过了。什么？不跟他过了？不跟他过了。好，那老爷我就判你们散伙。啊？刚才那改嫁的我没判。但是我怕你，啊，为了让你高兴，好吧？不好，怎么不好啊？都说婚姻是爱情的坟墓，那既然这座坟墓装修的不够富丽堂皇，那干脆就不要它，平调，省得占地儿。干啥玩意儿？你干啥玩意儿？有事低头，干啥呀？来来来来来，哎，咋了咋了？昨天晚上老爷又睡书房了。老爷，小的错了，小的不该背后议论您的家事啊！什么乱七八糟的？我问你，你为什么打自己媳妇儿？说。老爷，你你你都知道了？说呀。夫人，刘一手说一根筋，两口子打架是吃饱撑的，吃饱了撑的。嗯。他还说那几个衙役都打老婆，都打呀。嗯，夫人，这事儿你得好好管管。哼，这事儿我管定你。老爷，小人说的句句是实话呀。你说我在外边跑一天了啊，咱衙门又不公办，我提了个瘪肚子回家，连口热乎饭我都吃不上。我不打他怎么那个败家娘们？那也不能打呀。还有你们啊，如果夫人知道了你们打媳妇儿。到时候收拾你们，老爷我可不管。平时张嘴闭嘴，他们就是什么老娘们儿、老娘们儿，这还是好听的呢。不好听的呢？不好听的，什么臭老娘们儿啊、骚老娘们儿啊、败家老娘们儿啊。我我平时我也不败家呀。哎呀，反正平时挨骂受气，这个就不用说了。生起气来还打人呢，哎呦，反正呢，我就觉得我们的日子啊，有的时候过得都不如老爷的那头毛驴来的滋润。南北头，哎，呃，老爷，我我没打媳妇儿啊，你去告诉你大姨子，不准她改嫁，如果她再来告状，我就收拾你。不是老爷，那我大姨子改嫁，您收拾我。您这也说不过去呀，是吧？如果她不再嫁了，我就上奏朝廷，经表她为贞洁寡妇。哎，我这就告诉她去。哎呀，要说我们家追风腿吧，其实平时对我还不错，就是现在脾气比以前大不少。吵过嘴吗？吵过。你说现在两口子哪有舌头不碰牙，马勺不碰锅沿的，是不是，夫人？打过你吗？打过，那逮哪儿打哪儿，我没轻没重的。我就说你打屁股吧，屁股不怕疼，也劲打。可是他手下就是没准儿，打的可疼了。嗯。夫人，你说我和他过日子，他可倒好了，听他爹娘的话，他爹娘嫌我嗓门大，说话震着他们。
。你说他们家是开铁匠铺的，我说话声再大，还能比打铁声大呀？再说了，我天生就是纸糊的驴，大嗓门儿。那天我刚一说话，他啪的一下就是你嘴巴子。哎呀，我的妈呀！这下扇的我，耳朵差点聋了。那你还要跟他一起过啊？那不过咋整啊？谁家的老娘们儿不都这样吗？主簿大人，求你给我写封休书。金文杰，你真真把你媳妇休了？对呀。你确定？确定。败家娘们儿不休，留着他干啥？还上老爷那块告我去！夫人，是谁要休妻呀、啊？是我，夫人。你要休妻？好啊，我来替你写休书。夫人，人家要休妻，你们这几个掺和什么呀？都给我出来！哦，人家一根筋要休妻，我想听听各位你们有什么意见呢？嗯，哦，不说是吧？行，要是谁先说呢，我就把喜鹊嫁给他。夫人，我说，请说，要说。一根筋修老婆这事儿，确实不应该。嗯，中听，我喜欢。接着说，古人云：“贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂。”哎，凭什么用糟糠来形容咱们女人呢？还是糟糠？为什么不能用大米、白面来形容呢？面也有。啊，打到的媳妇儿，揉到的面。哎，刘一手，没想到你还真有一手啊！喜鹊，你别多想，我不是那样人。你不是刚说完吗？夫人，您看这还让不让说实话了？继续说，继续说。嗯，夫人，这些呀都是老祖宗留下来的话，那个老祖宗还留下不少呢。呃，比如说，男主外。呃，女主内，然后还有那个老娘们三天不打，上房揭瓦。对对对，罗大下园马拉套，老娘们当家那是瞎胡闹。住嘴！胡说带八道的。喂。你不睡觉，在这笑笑笑笑笑啥呀？笑！不是这个，我我可啥也没听见。我告诉你，就是你们这些读书人，把这批文盲给教坏了。这跟我有啥关系？当然有关系啦！三从四德女儿经不都是你写的啊？老娘们当家，地陷天塌，不是你们编的吗？这哪是我们编，这是别人编的。你少跟我废话，立刻告诉他们。回家再敢打老婆，立刻停职，还要蹲班房。说，听听见了吗？听见了。大家声。听见了。您呢？我我也听见了。喜鹊，咱们走。瞧瞧你们几个这个怂样，真给我丢人！我们都听见了，咋地吧？咋地吧？咋地吧？咋地吧？咋地吧？咋地吧？姐，姐，我们老爷可说了啊，说把你自幼守节的事儿上奏给朝廷，给你立一块真节牌坊，这是多好的好事儿啊！我不稀罕，还不稀罕，这这有多少人想要还没有呢？这可是女人最高的荣誉。呸！一块破石头毁了多少女子的青春啊！哎呀，哎呦，哎呀，哎姐，姐你别哭，二姐，别哭嘛。
这样，其实啊，哎，我跟你二姐先回去。嗯，走了，走了，走。走走走走走走走走走走走哎呀，各位各位，以后你们真得给我勤快点儿。正所谓，要抓住男人的心，必须先伺候好他的胃。嗯，呃，南北头的媳妇儿呢？哦，街坊说他去打牌去了。打牌？嗯，你们几个会打牌吗？嗯，会，都会呀。哎呦，你看看你们笑得多灿烂呢啊！我告诉你们，打牌不是一件好事。从现在开始呢。我就教你们，那练武，练武，练武，练武，太好了，太好了！以后你们几个啊，就可以陪我一起练功了。喜鹊，嗯，去把南北头媳妇儿找过来。是，夫人。等人齐了呢，我就开始教你们练武。好，等我练好了武啊，一根筋，就给我等着。和你们家老二可般配了，真的呀！你也将军，大师的闺女，才十九岁，哎呦，你不知道，那小模样长得跟天仙似的，跟你家老二特别合。哎呀，那这么好的人家，能嫁给我们家老二？嗨，一个被贬的将军，有啥不可能的？啊，被贬的呀！哎，哎，这，哎呀，这个冤家。看你们家老二激动呢！我告诉你，你别看是被贬的，皇上啊，念他们祖上有功，给了他们家那么多的地，那么多的房子，那么大的山。哎呦，太好了，太好了！比做将军啊，舒坦多了。什么？四大名旦个个不是省油的灯，你还居然教他们习武？四大名旦？哎呀，四个衙役的媳妇儿。绰号叫四大名旦，干嘛给人家起绰号？不是我起的，是有缘故的。有一天，王老好过生日，也不知道从哪儿请了一帮艺人，该唱的唱，不该唱的也乱唱，结果引起了四个鞋的反感，就把这帮艺人给打跑了。从那天开始，老百姓就管他们叫四大名旦。打得好，打，真是。老爷，你看谁呀、啊？萨尔斯。萨尔斯，被贬的宁远将军。我今天出来就想会会他。你会他干嘛呀？告诉他，在我的地盘上千万别胡作非为。他听你的？不听你得听，我是县太爷。吹吧你！不听我的没关系，关键还有夫人您呢。将军把我忘了，我是媒婆啊，贵府千金萨琪。嗯，哎，将军，您看那个小伙子怎么样？那个，你傻呀？我家姑娘嫁个店小二。嗨，将军，人家不是店小二，这不，这茶馆就是他们家的，他们家有的是钱，贵千金啊，嫁过来就当老板娘。那行。行行行，这事儿啊，赶紧定下来，明儿就让他们成亲。哟，这么急？不能让他把孩子生在娘家。哦，哦，哦，啊，媒婆，你原来给我儿子说的是一个带肚的。这，嚷什么？怕别人不知道吗？那也不能大肚子进我家。哎呦，啊！娘！哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
对不起，对不起，对不起，茶壶怎么到你脑袋上了？哎，娘，快起来！来，哎呀，哎呀，快走走！你是个臭娘们，找死！有点大了吧？有这个必要吗？啊！臭娘们儿，你说。有这个必要吗？很有必要。不杀你是想让你悔过自新，但是你完全辜负了皇上对你的良苦用心，你依然我行我素啊！我，我什么我？欺男霸女你习惯了是不是？不不不不不不不什么不？本县亲眼所见，你还想抵赖不成吗？是是是是是是什么事？是我欺男霸女惯了呀！哎呀，我要把此事奏明圣上。哎不不不不，那。那我肯定是死定了。那你想活命的话，本官给你出个主意吧。谢谢大人，谢谢大人。嗯，大人，让让我先站起来，站站起来好吗？还敢跟我谈桥？不敢不敢，大人请讲，我一定照办。先让他站起来吧，不行的话再直接打挡下。是老爷。一赔偿医药费。马上把这个小茶馆给我修缮好。二，痛改前非，重新做人。我一定改，一定改啊！三，赶紧把你们家小姐嫁了。你怎么什么事儿都知道啊？你以为我是吃干饭的？嫁给谁呀？谁把那肚子搞大，嫁给谁呀？那那桥子我没看好。你没看好管啥用啊？你闺女看好不就得了吗？跟你过呀。啊，我
，我这不是为他好吗？哎呀，真是可怜天下父母心呐、啊！行了，这个事儿就这么办吧。啊，啊，还有，我要隆重的介绍一下，他不是什么奶奶姑，他是我媳妇儿麻翠。久仰大名。哎，这待遇怎么不一样啊？哎呀，有这个必要吗？启禀将军，桌椅和茶具已经拉过来了。记住了。以后啊，别再叫将军了。是，将军。<笑>抓紧呐、啊，啊，赶紧把萨奇娶过去呀、啊！啊，哎，多谢岳父大人。<笑>夫人来了，见过夫人。免礼，我让你办的事儿你都办了吗？一件事儿都没办。啊，大胆！夫人吩咐的，你敢不办？不不不，我只是说还剩一件事情没办。哪件事？就是小女成亲这件事，人还没办。哦，夫人，我回去就给他们办。嗯。来，来呀！走，给我夫人。哼。给我封！是是，给我封！哎、谁发疯了？你是谁？谁是你？我我是爹。哦，公爹。公爹也是爹。嗯，这公爹管媳妇儿的事儿，我看你是两碗干饭吃成了个胖子。什么意思啊？就是吃饱了撑的。你你,你个臭娘们，来呀！哟，给我砸！给我砸！呀！给我砸！你这个老东西！欺负一个女人！赶紧的回去，把你儿媳妇张秀凤带到茶馆来。如果你再啰嗦，我肯定亲自打你。我们走，走走。你个臭老头，有本事回来呀！有本事再打呀！打呀！嗯。哼。你怎么随便打人呢？哎呦！对不起，对不起，夫人，我我仗势欺人，狐假虎威，我已经习惯了，我错了，错了，要改哦，要改哦，是，是，夫人，请用茶，谢谢。我从小被卖到周家当童养媳。十七岁那年，他哥出天花，没了。那你们成亲了吗？没。公公说，公公说是我放死了他哥。他怎么能这么说话呢？婆婆对你好吗？婆婆还行。这就对了。哎，女人何苦为难女人呢？可是，婆婆她听公公的。我一直想问你，为什么你非要开这个茶馆呢？我觉得女人必须自食其力，要不然更让公公看不起。
爷，夫人，小喜鹊，我们来报道来了。报道来了，报道来了。报道，夫人，你不是说要教我们练武吗？哦，对对对对对对对。练武不练功，到老一场空。练功最重要的就是。站稳马步！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，起来，起来，起来，起来，起来！你看看你们啊，就这么点能耐呀？起来，就你们这德行，能够对付你们身后的这些男人吗？啊！我只要不挨揍就行了。马步！哎，嘿！要想不被人欺负，就必须得自立自强。不仅要上得了厅堂，下得了厨房，最重要的是，对付得了流氓。对，对，这家伙，还真练实了哈。呃，以前叫四大名旦，以后很有可能成为四大武旦呢。哎呀，就你们几块料，啊，东倒西歪的，还真想当娘子军呐，啊，还真想学穆桂英。听我的，赶紧回家做饭、哄孩子、喂奶去吧！啊！姐妹们，在，士可上，不可辱。那我们怎么办？扁他！扁他！冲啊！别！滚滚！老爷呢？回家哪去了？走吧，啊，走了，走了，走了，快去继续吧。成天得在这儿写吧，外边出了这么大的事儿，嗯，你都不知道。啥变化？夫人领着他们几个练武呢。我知道。哎呦我天哪！终于离开牌桌了，那只能说明你单纯。啥意思？自己想。自己想。哎呀，我明白了，他们这是阴谋。他们要造咱们的反啊啊！啊啥？都是你打媳妇引起来的。你拉倒吧，我可没使劲打，看性质。哎呦我天哪！那我赶紧找老爷说说去。哎，对对对对对，老爷比咱们还怕夫人呢。老爷呀、啊，是老爷，咱们是咱们，甭说他会武术了，就是会六术，他也不过是老娘们儿。对，夫人你是老娘们儿。竟然说夫人的坏话！没没有没有没有没有，孙让你们过去。哎，快点啊！哎哎，喜鹊，少套近乎，走。哎，走吧走吧。哎呀，哎。这个字呢，就叫做人。嗯。第一笔这么一撇，就代表的是男人。这一捺呢，就代表我们女人。哎哎哎，你这笔怎么拿的？拿反了，倒过来。哎，对对对，我都教过你多少次了，你怎么不记得呢？哎哎哎哎，那个那个那个那个那个那那个谁啊？过过过过过过过过过来，你，你过来过来，一起来听我上课，学一点东西啊。来，都起来叫老爷。老爷好，老爷好。你就坐这儿。啊！啊怎么了你、啊？没事，搁着了。哎呀，搁就搁着，安静点儿，上课呢。啊，坐下。
坐下，坐下，我们继续。夫人，他们来了，都来了是吧？好，夫人，夫人，夫人，老爷，轻点声，轻点声，四个都到齐了啊！哎，刘医生你也来了，刚好我要说给他们听，你呢也顺便听一听，对你有好处的。好，自己找准自己的老婆，赶快坐下来，我要上课了，坐好，坐好啊！从今天开始，所有的糟糠、贱内、老娘们儿，屋里头那个，通通都不许再叫了，因为我给他们取了名字了。张秀梅，是，嗯，王慧兰，到，嗯，李墨竹，到，赵丽菊，到。正所谓凤鸣岐山，梅兰竹菊，所以说，日后你们在家里头都要称呼慧兰、墨竹、丽菊，还有秀梅，正确。你的意思，我得管你叫翠姑呗。老爷，您的悟性实在是太高太强了，如果您嫌麻烦，叫我一个姑也行。差辈儿了，老爷慢走。看什么看啊？除了叫他们的名字之外，在名字的后面呢，还要加上“亲爱的”。好，好，好，好。亲爱。听懂了吗？如果听懂了，你们就下课了，回去好好的练。听到了没有？呃，夫人，小的告退了。嗯。媳妇儿，媳妇儿，你说这老娘们又上？哎呦我的妈！吓死我了！你干啥呀、啊、这是？你刚才叫我什么？媳妇儿。少仨字。媳妇儿，少仨字。嗯。找打呀？你怎么不叫我亲爱的慧兰？哎呀，呀，哎呀，我不难为你啊，你好好适应。怎么说？他倒是这两个字，认识。认识是认识，但是你会说吗？说。嗯。怎么说啊？这个“好”字为什么念“好”？好就念好呗。那当然不是啦，你看啊，一个女，一个子为好。女子，还真是啊！那当然了，这就叫学问。哦，夫人说了，过几天要教我们更多的字呢，还有让那刘一手来给我们说书，让他给你们说书。嗯，那还不如让我去呢。那你会说《诗经》吗？不就是《诗经》吗？嗯，不会啊。不过我会说大武艺、小武艺、前后列国、杨家将。请坐，请坐。没用的。那个，说正经的啊，就那个，亲爱的，我死活都不带说的啊。你已经说了呀。我说了吗？嗯。我没说呀。你刚才说的呀。没说。你耍赖。我不管说了还是没说，今后我肯定不说。你回去告诉夫人，我也叫不出口。不行，夫人说了，你要是不叫，那就开除公职。开除公职？那那我就叫老婆或者媳妇儿。不要，我要听好听的，新鲜的。新鲜的？嗯。新鲜的没有。就叫老娘们儿，贱内一辈子也改不了。你还敢顶嘴了是吧？我有夫人撑腰，就算有太夫人给你撑腰，我也不叫。哎
，你爱叫不叫？我，你是要提议啊？我，你打呀，你往这儿打，你要敢打我呀，就有人敢打你。喂，我以后是治不了你了是吧？啊，我现在呀有夫人做主。夫人做主，夫人，嗯嗯嗯。夫人，真的让老爷叫儿？那是当然，不叫，难以服众啊！哎，一手他叫了没有？没有。来来，老爷万福。<笑>有病吧，老爷好，夫人好，老爷好，夫人好，老爷好，夫人好，马翠姑，<笑>你有什么话就直说。老爷，公务可曾繁忙？还可以。老爷。身体可曾疲惫？还行吧。老爷，腹中可曾饥饿？还那样。老爷，哎呀妈，翠姑，我求求你了，有什么话你就直说，啊！你千万别这个样子，你这个样子我实在是承受不了啊。老爷，你早说嘛，我都装不下去了，累死我了。我跟你说，什么，亲爱的，嗯，嗯，你也知道磕碜呢？磕碜啥呀？我就是不好意思。既然你知道不好意思，为啥还整这事儿？喜鹊知道吗？当然知道。完了，完了，完了，完了！喜鹊要是知道了，全县衙都知道了。知道了又怎么样？又不丢人。夫人，就当我叫过了。那不行，叫了就是叫了，没叫就是没叫。你堂堂一个县太爷，怎么可以骗人呢？叫，非叫不可，非叫不可，必须得叫，必须得叫。行，看着啊。嗯，看着。嗯。啊！你咬人呢你！大声点！哎呀，我的天哪！亲爱的，我听不见呢，大声一点儿！哎呀！
子去茶馆，给他们讲讲课。卑职以为，不请示老爷不好。不去。那我偷摸去，您假装不知道行吗？你偷摸去，你来告诉我干嘛呀？那夫人那边我也得罪不起呀、啊。哦，老爷，我这你就得罪起了，是吧？老爷，我更得罪不起。嗯，行，可以去。你到那儿给他们讲一讲“三从四德”女儿经啥的，啊？明白。我是说我，夫人。嗯，刘主簿，今天是咱们第一堂课，说点新鲜的。夫人放心，我留一手一出手，保证与众不同。咱们今天讲个新鲜的，三从四德。何为三从四？在家从父，出嫁从夫，夫死从子，这新鲜吗？呃，这……哎，刘主簿，那夫死父亡无子的寡妇该从谁呢？她是应该……那个大清律里有一条，寡妇不许再嫁吗？呃，这个嘛，呃，她是……还有，如果丈夫做错了，也得从吗？从，从之。为妇德，我压你个呸！错了也从，这叫愚从、盲从、瞎从。下去，下去，坐下。别假模假式的，你那套三从四德已经过时了。新版的三从四德，这三从呢，就是。老婆出门要跟从，老婆命令要服从，老婆说错了得盲从。四德就是，老婆化妆要等德，老婆花钱要舍得，老婆啰嗦得忍得，老婆生日要记得。这说的对，我说刘一手啊，你认为夫人讲的有没有道理呢？呃。好，好，好，好，就爽快点，好像有人逼你似的。老爷，你可倒好，整得起一动员会，什么玩意儿这是啊？还好意思拿个破扇子？不是，老老爷，我你怎么好意思还佩戴个眼镜呢？我丢不丢人呢？你。古以来，男主外，女主内，天经地义。马翠虎，你领着一帮老娘，小媳妇儿蛋儿在那识字，老爷我也就不反对了。可是你领着他们习武，是什么意思啊？难道是为了保家卫国吗？你听说过客马上阵打仗吗？你听说过母鸡打鸣吗？啊？喜鹊，你觉得老爷我说的对吗？老爷，您的这番言辞，书能忍，审。不能，沈能忍，姑奶奶我不能忍。你不能忍，又能怎么样？给我站起来呀、啊！你晃什么晃呀、啊？起来！不是起来就起来吧，你喊什么呢？晃啊晃啊，嘎吱嘎吱的。
给我画。谁？你呀。我。嗯。天色已晚，老爷我要休息了。怎么了？一个一个垂头丧气的，啊？能不能精神点？老爷啊，这算美好了。怎么了？我媳妇啊，一天到晚啥也不干，地也不扫，饭也不做，衣服也不洗呀、啊，连家都不回，你说怎么整吧？老爷，我听您的，您说咋办？反正这个事儿要是不解决，我们也没心思巡街了。好吧，看老爷我怎么收拾这帮老娘们儿。你们放心，女人兴不了多大的风，也起不了多大的浪，啊！老爷我不发威，他们以为我是病猫呢，不拿豆包当干粮。到时候我。老爷，民女冤枉！哎呦我去，南北偷物！哎呦不是不是，老爷，我正要向您汇报呢，那我大姨姐她不听我的呀。你等着，回头我再收拾你。哎呀，哎呀！老爷，民女冤枉！状子呈上来。民女张氏秀凤，自幼卖鱼，周家长子起从为妻，尚未和，尚未和，这字念啥？尚未和锦，和锦，尚未和锦，不信先世，膝下并无一儿半女，至今十一载矣，空房一首，杖则难挨，前者改嫁，大人不允，道我有伤风化，试问。何以男子休妻？在娶者有之，丧妻既娶者有之，皆不以伤风化论主。这字儿有点熟啊！单单难为我这孤苦伶仃的弱女子，比比如刀啊！刘一成。这谁写的？嗯，喜鹊让我写的，喜鹊让你写的，你就写，他让你死你也死吧。张秀凤，我可以明确的告诉你，不比爱咋咋地，退堂，退，退的。退堂！哎哎，哎老爷，疯啊！怕打、啊哎？打死也疯，疯！我找的不是你，难道你找的是我吗？哎呀，夫人呐、啊，我们家的事儿你就不要管了。你们家的事儿我还真管定了，就怕你管不了。张秀凤，你给我出来，要不然我就把茶馆给你砸了。爹。你怎么又来这儿闹啊？你敢教训我？你个不孝之子！跪下！给我打！哎，不许打！两个一起打！你敢？哎呀，夫人，我们周家从来就没有二婚之男再嫁之女呀、啊。
公爹呀、啊，你家真没有二婚之男，再嫁之女。我们周家就是门风正。好，本夫人今天就改改你们家的门风。走，姐，我姐走，去，去，去，去，哎。爹爹爹爹爹，你别拦着我！你别拦着我！门风好，告诉你，本夫人今天就要改一改你的门风。呀！好呀！好呀！好呀！好呀！好呀！有贼了！老爷有贼了！的你给我上来！你下来替你大个女人站房上，成何体统？下来！哎呀，娘，不是，娘娘，你再来一个试。娘，再来！赶紧把你们的媳妇领回去。老爷，这都夫人指使的，闭嘴。这可真是老娘们三天不打上房揭瓦，这句话终于成为现实了。赶紧回去管管他们，再不管的话，明天起你们脖子上拉屎。哎，是。吵啥？回去，回去，快走，快点走，回去走，收拾你，快走。下来，赶紧跟我回家。五四六，有种你给我上来！你要再不下来，我可告诉你。呀！折腾他们我不管，你凭什么踩碎人家房瓦呀？啊！我是伸张正义，你这叫危害一方，你对得起郎贵妃吗？你赶紧把人家房子给修好。修就修嘛，少拿贵妃娘娘来吓唬我。老爷当堂吩咐的，我只听夫人的。哎呀，那你的意思是不听我的了呗？你你你想干啥？你想打人呐？那你还打我呗？我打你，我打你了吗？我就打了。哎哎，哎呀，小杨啊，几天不见，你还学会点穴了是吧？你赶快过来给我解开。
欺负我的时代一去不复返了。我我。以后在上班边给我封去，一野去，看我怎么打你！我就把你打回娘家去，谁也不许见你。这家也有我一半儿，想撵我走呀，没门儿。哎呀，学会顶嘴了是不是？对的。找打啊！嘿，呀，还会摆架势了，这什么门派啊？八卦门。打你个八卦门！啊！跑得快还是我圈圈快？麻翠姑，你怎么能指使四大名单打人呢？打的谁呀？他们的老爷们儿，嗯，这你跟我可说不着了。你们老爷们儿不常说“打到的媳妇儿，揉到的面”吗？嘿嘿，这回你们都受不了了吧？你这个老娘们儿是不是也欠削啊？哼，嗯。把那玩意放下！切，我晾你，你也不敢过了。你啥时候过来的？你，麻翠姑，你真行，你真是我的好老婆。你是吧？请，走你。夫人，你怎么能这样对待老爷呢？你是站在哪一伙的？当然是跟夫人一伙了。所以现在立刻去告诉四大名旦，绝不可以屈服。任何事情找我。老爷，我来救你啦、啊！对不起，老爷哎哎哎哎哎，行了行了，别敲了。我知道你们饿，说实话，老爷我也饿。哎呀，我去！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，滚，过来，过来，过来，过来，过来。刘一手，你来的正是时候，看见了吗？我们官有水和菜，但是没有米。这样，你跟夫人关系不错，要不你去我们家，偷点米。那个，老爷，有辱斯文，少在那废话，总比饿死强。饿死是小，失节是大。<笑>哎呀，真要是饿死了啊，想失节也没机会了。我看。哎。<笑>老爷，这弄得这家不像家，业不像业的，传出去多让人笑话。再说了，您还怎么领导权限工作呀、啊？那以你的意思呢
谈谈，不谈，谈什么谈？既然出手，不握拳刃，绝不收兵，绝不收兵。收兵老爷，咱们先礼后兵。嗯。不可强攻，只能智取。哎，一根筋啊，让我一个扫堂腿就趴地上。傻大胆也让我打老实了，他爹娘再也不说我了，这个解气。夫人，我觉得他们这么做不太好吧？秀凤，你怎么这么善良呢？老爷们儿就欠揍，哎，我没说你啊。呃，吴大人，嗨嗨，学习。哎哎哎,哎，还是停留在识字班的水平吧。好好说，不要含沙射影。呀哈，你都会用成语了。废话。哦、oh, ，我想说的是，夫妻之间互敬互爱很重要。时光如梭，人会越来越老，生命也会越来越短暂，所以相互依恋特别的重要。哇，老爷，你说的太对了。<笑>你们好好想一想，你们的男人在外边工作，挣钱。很辛苦，很劳累的，但是回到家里，连口热乎饭都吃不上，于是乎心情肯定不好，心情不好就什么事儿都干不了。你们目前的首要工作就是把后勤工作做好，然后呢，然后再好好的想一想，你们的吃、用的和穿的，都是哪儿来的？啊，都是你们男人在外边挣的，所以说你们男人就应该是你们当家的，或者是掌柜的。懂了，你是来策反的。你看出来了？那、no, 傻子都看出来了。你怎么说的？男人是我们当家的，男人是我们掌柜的。这话不对吗？那、no, 那我们就是伙计了。啊。以后咱们就干伙计的事儿，给工资。不是，这只不过是个比喻而已。少跟我们废话，需要我们的时候，就相互依恋，恩重如山；不需要我们的时候，咱们就是伙计。礼怎么全在你们男人这儿呢？这是你做的吗？呃，县衙还有很多公务要办，所以晚生告退。你来干嘛呀？你不来好了。莫名其妙，学习。老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，各位请蹲。你们都跑这干什么呢？是这么回事，老爷，我们现在这日子是没法过了，您说咋办吧？什么玩意怎么办？我媳妇儿天天住在茶楼里边，家里连个生火做饭的都没有。你说这日子咋过呀？我媳妇儿也不让我进门了。那你住哪儿啊？我跟一根筋住县衙呢。追风腿，你呢？我媳妇儿倒是让我回家了，那挺好的。可是她没让我上炕。呸！就你没出息。你有出息，光天化日下睁目睽睽让。老婆追着打，你没出息，你有出息，你没出息，你有出息，你有出息。行了，住住住住住嘴，成何体统？吵吵吵吵，耗子扛枪窝里反。师爷，你呢？我，我一个人没人管，我挺好，幸灾乐祸。我就说咱们出师肯定不利，哎，你看看人家多团结，那叫一个齐心协力。力倒是有啊，那你也不让打呀？你就知道打，傻了吧唧的，知道吗？治家跟治国是一个道理，这得讲这点策略。策策略。这回是真把他们给惹急了，给我们断了经济命脉了。你说怎么办呢
。是啊，夫人，一根筋要是再不给俺钱，那俺和孩子就得扎起脖来了。要不我们也改嫁吧？秀凤，我不是说你啊，咱们啊都有老爷们儿。说什么呢？哎，没事没事没事，我这开茶馆什么人没见过，啥话都得听，习惯了，没事。其实呢，你们讲的这些，我早就已经想到了。喜鹊，准备好了吗？准备好了。嗯。夫人，这银子我不能要。为什么？其实老爷的俸禄也不多的，你们府上也不是很宽裕的。放心吧。有我花的，就有你们每一个人花的。嗯，哎，夫人，我看你们不如一起做生意吧。做生意，用钱生钱呢。我看行，俺婆家开的铁匠铺，钉马掌、打铁壶，外带修理镐头、锄头，一年到头不少挣钱呢。修理镐头、锄头，打打铁呀、啊，打铁。这，你们。跟我来。哎，你这席子怎么卖啊？姐，你买席点我便宜的。不地道的，便宜没好货。嗯，咋这么说话呢？我这叫合理定位。不瞒你说。当年呀，我扔的都比这好。哎，咱们看看这个。哎，绑架袜子的吧？内行啊，连产地都知道。您是姓王吧？为人姓王，不能带疤、啊。对对对，哎，我也姓王。哎，让我看看。那你不是娘家隔壁那个三鸭蛋子吗？哎呀，是你呀、啊，二姐！哎呦，是你、啊，你怎么来了？夫人，别看我成亲之后没织过席子，可我觉着吧，我手艺不会差的，基础好。哎，还有我，就算鸭蛋子那手艺还讲个精品。小时候，咱和他姐还是跟俺学的嘞。哎，我媳妇儿。想法好是好，可是谁去卖呀、啊？不用你卖，我卖。卖，未来。什么？出去卖？哎，你们两个听清楚了啊！卖货也是卖。老爷，哎呀，我的耳朵，哎呀！你说他们卖货谁信呢？老爷。这要不是事关您的名誉，打死我都不能说。哼！你们俩记住啊，这个事儿千万不要声张，尤其别让傻大胆知道，会出人命的。是是的，老爷。嗯，老爷。完了。呃，那个，呃，老爷，那我们就先退下了啊。退了，老爷。哎，老爷，他们俩有病吗？啊，先别管他了。哎，来，来，哎，哎，老爷，我要跟你说点事儿。其实这事儿呢也很简单。沙老大，你是个爷们儿，嗯，记住，无论发生什么事儿，啊，我们都不要往心里去。哎，有些事情是超乎想象的，啊，但是一旦遇到了，一定要做到。泰然处之，心如止水。也就是说，我们经常说的淡定。老爷，什么意思？没懂。滚懂吗？哎，懂懂懂懂，滚！哎，好，一点文化都没有。淡定两个字不认识，呀，反了。
，武大人，武大人，哎呦，武大人呐！武大人可找到你了，武大人。不是你，你你你是谁啊？我是。哎哎哎，我我我告诉你啊，你儿媳妇的事儿我管不了了，她愿意嫁给谁就嫁给谁啊。哎呦，武大人，武大人，武大人，你听我说呀，武大人，你听。我，告诉你，我不能毁天理灭人性，所以说你赶紧回去吧啊。哎呦，武大人，武大人，武大人，武大人，你听我说呀，武大人呐，你到那茶馆去看看，你看。那还是茶馆吗？那是什么呢？哎呦，我都说不出口啊！这帮人呢、啊，是又唱大鼓，又唱小曲儿，嗨，这犹如茶馆清净之地呀、啊！哎呀，这吴大人呐、啊，你，哎。下回请走，这都能认出来。觉得好，你们再来，慢走。夫人，快请进。来，哇。最近卖的好吗？卖的好啊，就连那个萨尔斯的姑爷凌霄也过来进货呢。他真的来进货了？对呀，听他说卖的挺好的呢。什么王爷府的、贝勒府的、尚书府的、将军府的，还有那个什么大人府的、那个小人府的。小人府？反正都争着买呢。那就好。来，你去帮我准备一些上好的席帘。卖我一打，夫人要用喜莲，随便拿。那可不行，不能破坏规矩。送礼呀，夫人。对的。这回是那个知府大人还是巡抚大人？我才懒得理他们。我是要送给贵妃娘娘。哎呀呀呀呀呀呀呀！夫人回来的正是时候啊！哎呀呀呀呀呀呀！这种场景简直就像黄花大闺女上轿头一回。放心，有第一回就有第二回。夫人请坐。谢坐。喜鹊，虽然你是我们家丫鬟，但是在我和夫人的眼里，你就跟我们家人是一样的，所以说别客气，请坐。谢谢老爷。我说五四六啊，你是不是看我们会挣钱了？挣什么钱？你管得着吗？我管不着。作为本县的县令，清河县的老百姓都归我管，你也不例外。偏不告诉你。你不告诉我就封了茶馆。你敢？我不敢。不敢，你说啥呀？我不敢，皇上敢。我不相信皇上会帮你把我的茶馆给封了。你别忘了，是皇上命我到这儿当县令的，我是替他管理一方，所以我敢。明白了，原来这是鸿门宴呢。哎，哼，有钱人说翻脸就翻脸是吧？不行啊。
还真不行。麻翠姑，别看你是我老婆，你就算王公大臣，还是有钱人或者老板，钱是你自己的，我不跟你借到头了。你居然拿碗丢我、啊！我告诉你，我不吃你这套！我丢了就丢了，咋的？你别看有贵妃给你做主，我不怕你。我不需要郎贵妃替我撑腰，我就往这儿一站。包你嘴皮子打票，两腿发抖。你就是个母夜叉，谁是母？你还不如母夜叉。谁不如母夜叉？你比母夜叉还母夜叉。你不如说我是母夜叉的祖宗子孙。你敢打我？我打你又怎么地了？天哪！女人打男人呐，有辱斯文。麻翠姑，我一定要休了你。老爷，不能休，不能休。你说不能休就不能休，我一定要休了你！你给我等着！哎，喜鹊，老爷，门在哪儿呢？在这里。啊，扶我出去。麻翠姑，你等着，我要不休了你，我都不姓王。你姓王吗？拿来，叫哀家看看。就听郎贵妃夸奖，这清河的手工艺品不错。今天一见呐、啊，果真是名不虚传呐、啊。传哀家一旨，叫内务府尽快赶往清河，购置一批手工艺品，不得迟误。这。哎，对了，多带些银子，不要勒索百姓。这。哎呀，母鸡终于打鸣喽！老爷，我老婆在那儿干嘛呀？你老婆？嗯。你老婆除了会拉风箱，一点一技之长都没有，还能干什么？看堆呢？哎，那我们寻街时候，怎么没看见呢？你要是看见了，你还是傻大胆吗？啊？要我说你们几个啊？是吃啥啥没够，干啥啥不行，比起四大名旦都差远了。老爷，你怎么老向着他们说话呢？我不是向着他们说话，人家成绩在那放着。老爷，那咋办？啊，失算，失算,算啊！你看看，现在是家家冷战，夫人们在外边是风光体面，咱们自己烧火做饭，一个个都是穷光蛋。老爷，不是我说呀，当初我不那么打他，他能有今天？看你说这句话，老爷，我就应该打你二十大板。嗯，我跟你们说啊，以后我是肯定不打我老婆了，你们谁爱打谁打啊哎！哎，一根筋，你敢保证，你也不打媳妇儿？哎，我保证，我以后再也不打了。老爷，我也保证，我以后我也不打媳妇儿，我也保证不打媳妇儿了、哎。老爷，这样，您呢？出面跟他们和解，哎，咱们就坡下驴，何乐而不为？我倒想就坡下驴了，你以为是他呢？想骑就骑，想下就下。你们欺负人家这么多年，是不是觉得人家有钱了，心里特别不舒服？对不，老杨？不是小的多嘴，那您现在心里舒服了？我，舒服。对不起，不行，习惯。习惯一定是事呀，是无可奈何的最终选择。闭嘴！老爷说话呢。你们都说错了，夫妻之间相互习惯，那也是一种爱。哎，哎呦我的妈呀！哎呦我的妈呀！不是，那个。我说错了吗？一
指下，麻翠姑接旨。太后懿旨，清河县绣品做工精美，太后甚是喜欢，特命内务府即刻前往清河县购置绣品，命清河县令五十城及妻麻翠姑积极配合。人在江湖飘飘飘飘飘，哪能不挨刀？你一刀我一刀，你一刀来我一刀，你一刀来我一刀，你。哎呦我的妈！你来的也太不是时候了。说什么事儿？京城来人了。坏了，肯定是夫人将家务事上报给皇上了。这个败家老娘们，这是要将我置于死地。那您见还是不见？见，发昏当不了死。呃，下官未曾远迎，海涵，海涵。来来来来，请喝茶。太后十分重视此事，特命我前来。呃，是不是夫人将事给夸大了？嗯，难道你说太后失察不成？嗯，下官不敢。没想到我的家事惊动了太后，呃，下官情愿领罪。你是该领罪啊，出了这么大的事儿，你竟然不上奏，下官知罪。现在知罪，晚了啊！夫人，早把这批手工艺品送到宫中，不然太后和贵妃娘娘还被蒙在鼓里。手工艺品，太后和贵妃娘娘一见这批手工艺品呢、啊，那是十分的喜爱，特命我预付三百两银子。什么？三百两银子，夫人，起来，恳请您回去回复太后，就说这些全都是武知县的主意。武知县非常赞同我们清河妇女做手工艺品。我看出来了，武知县啊，哎，下官在。你呀、啊，摊上了一个好老婆呀。那是那是，我也是这么觉得。好了，我船只已完，该回去复命了。呃，吃了饭再走呗。饭就不吃了，还是先告辞了。下官就不送了。你不送？嗯，送。嗯，我去。嗯、我先告辞了。慢走。去。您慢走。你们几个。从今以后，回家要好生的伺候自己的老婆。他们是为家庭服务，是为我大清服务。换句话说 ，GDP 有他们的功劳。还有，以后谁也不许叫糟糠贱内老娘们儿。那叫那叫啥呀？要叫老婆媳妇儿亲爱的。呀，还有你们。别跟以前一样，会两下就从豆腐渣变成母液渣了。还有你，以后啊，别总教他们习武，哈哈哈哈哈,哈！不要老教这个，教他们点文化，学学礼仪，啊，啊，这样家庭就和谐了。家庭一和谐，我们大清也和谐了，是吧？听见了没有，各位淑女？以后在家里头必须对男人温柔，说话要甜蜜一点，对吗，老爷？呃，就是这个意思。好。呃，亲爱的，咱们回家吧。嗯里面等我呢。
达利·切尔斯。干杯！老爷，我代表全天下的女人敬老的一杯。全天下的男人都应该向老爷我学习。眼睛一片漆黑呀，很缺氧啊！哎呀，哎，感冒传给你。哎，哎，我说冷的树得按上这个里边。对对对，上上上，行行行行，不着急。我原来不知道这活，我真受不了，我真受不了你！给他，给我，我饿。没了。四十八场二进。